নমস্কার বন্ধুসকল আজি এই ভিডিওত মূলত আলোচনা করি ভগ্নাংশর সম্পর্কে লোয়ার প্রাইমারি টেটর গণিত বিষয়ের যে সিলেবাস আছে সেই সিলেবাসত ভগ্নাংশর যে বিষয় আছে মানে দেখাই দিছো সিলেবাসখান মানে দেখাই দিছো স্ক্রিনত ইতিমধ্যে সংখ্যা প্রণালীর বিষয়ে যিখিনি মূল মূল কথা আছিল আটাইখিনি কথা আলোচনা করা হল এটা ফ্রেকশন অর্থাৎ ভগ্নাংশ কথা আছে ভগ্নাংশর বলে কোতে বিস্তৃত ধারণা আছে ভগ্নাংশর ওপর এটা ভগ্নাংশ বলে কোতে আসল আমি কি কি পড়িব লাগিব সিলেবাস মানে এই সিলেবাস দেখাই দিছো প্রথমতে আছে কনসেপ্ট অফ ফ্রেকশন কনসেপ্ট অফ ফ্রেকশন মানে ভগ্নাংশর ধারণা তারপর আমি জানি লাগবে টাইপস অফ ফ্রেকশন অর্থাৎ ভগ্নাংশর প্রকার এডিশন সাবট্রেকশন মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ডিভিশন অর্থাৎ অফ ফ্রেকশন অর্থাৎ ভগ্নাংশর যোগ বিয়োগ পূরণ আর হরণ তারপর আছে ডেসিমেল ফ্রেকশন ডেসিমেল ফ্রেকশন মানে হল দশমিক ভগ্নাংশ তারপর আছে পার্সেন্টেজ এন্ড দেয়ার ইউজ তার মানে শতাংশ আর সিহতর ব্যবহার এইখিনি হল ফ্রেকশনের ওপর আমি শিকলিয়া কথা গতি এটা প্রথমতে মানে এই সিলেবাসের মতে আলোচনা করে যাব কনসেপ্ট অফ ফ্রেকশন বলে কোতে আমি ভগ্নাংশর ধারণা কি এই বিষয়ে ইমান বিতংকে নকলেও হব কারণ যখন টেট পরীক্ষা দিব ভগ্নাংশর সম্পর্কে একটা ধারণা আছে কারণ এইখিন আপার প্রাইমারি লেভেলতে আজিকালি লোয়ার প্রাইমারি লেভেলতো ভগ্নাংশর বিষয়ে আছে গতি ভগ্নাংশ অংশই বুঝাব এই সম্পূর্ণ নহব ভগ্নাংশ আমি বিভিন্ন প্রকারবিল বিশেষ করে টাইপস অফ ফ্রেকশন যেটা আমি আলোচনা করি তেতিয়া ভগ্নাংশর ধারণাটা বুঝিব পড়া হব এটা আমি পুনে পুনে আলোচনা করব বিচার ভগ্নাংশর বিভিন্ন প্রকারবিল এটা ভগ্নাংশ প্রকার বলে কোতে এইখিনিতে স্পষ্টক জানি লাগিব ভগ্নাংশ কি কি প্রকার আছে মানে ইয়াতে লিখে রাখি সাধারণ ভগ্নাংশ বা ভালগার ভগ্নাংশ কমন ফ্রেকশন ওর ভালগার ফ্রেকশন নেক্সট আছে প্রকৃত ভগ্নাংশ বা প্রপার ফ্রেকশন ইংরেজিত সিট আছে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বা ইম্প্রপার ফ্রেকশন ডিট আছে মিশ্র ভগ্নাংশ ইংরেজি কয় মিক্সড ফ্রেকশন ইট আছে মানে পাঁচ নম্বর আছে একক ভগ্নাংশ অর্থাৎ ইউনিট ফ্রেকশন ছয় নম্বর আছে জটিল ভগ্নাংশ অর্থাৎ ইংরেজি কয় কমপ্লেক্স ফ্রেকশন তারপর সাত নম্বর আছে অপরিমেয় ভগ্নাংশ অর্থাৎ ইরেশনেল ফ্রেকশন গতি এইকিটাই হল মূল কথা গতি এই অপরিমেয় ভগ্নাংশলকে আমি এই ভগ্নাংশর বিভিন্ন প্রকারবিল জানি লাগবে এটা মানে প্রতিটার বিষয়ে মূল মূল কথাকিটা কই দিম তার আগে মানে কই লো যে আসল ভগ্নাংশ কি বা কাক বলে ইয়ার ডেফিনেশনটা কি হবো পে গতি আমি ভগ্নাংশ কি বলে কলে এটা লাইন আমি কথাখিন কব পো মানে ইয়াতে লিখে রাখি আর বুঝাই দিব চেষ্টা করি যে পি বাই কিউ আকার থাকা যত পি আর কিউ যিক পরিমেয় অথবা অপরিমেয় সংখ্যা আর কিউ অশূন্য সংখ্যা এই সংখ্যাসমূহকে ভগ্নাংশ বোলে এইখিনি হল এক্সাম্পল এটা এক্সাম্পল কেটামান ইয়াতে দেখাইছো আর ভগ্নাংশর আমি বিদ্যালয় পর্যায়ত প্রায়বিলাকে জড়িত বা আমি দেখি আছো পাই আছো গতি ভগ্নাংশ বলে কোতে এই যে ডেফিনেশন ইয়াত দিয়া হয়েছে এই ডেফিনেশনত কেটামান কথা সুমাই আছে যে পি বাই কিউ আকারত আমি প্রকাশ করব পাব লাগিব মানে কোনো এটা ভগ্নাংশ পি বাই কিউ মানে এই ধর আকারটো এনেকা মানে ওপর ফলে এটা সংখ্যা থাকিব তলর ফলে এটা সংখ্যা থাকিব কিন্তু একটা শর্ত আছে যত পি আর কিউ যিক পরিমেয় অথবা অপরিমেয় হব পে যে ইয়াতে আমি দেখি মাইনাস সেভেন তো এটা আছে আর ইয়াতে রুট ইলেভেন তো আছে রুট ইলেভেন তো একটা অপরিমেয় সংখ্যা গতি পরিমেয় লগত অপরিমেয় থাকিব পে মানে অকল যে পরিমেয় হব লাগিব কথা নাই এই ওয়ান বাই ফোর টু এটা কি আছে এই পরিমেয় সংখ্যা ওয়ান টু এটা পরিমেয় সংখ্যা ফোর টু পরিমেয় সংখ্যা কিন্তু রুট ইলেভেনটো আমি অপরিমেয় সংখ্যা বলে জানো গতি অকল যে পরিমেয় থাকিব লাগিব কথা নাই পরিমেয় অপরিমেয় মিক্স হয়ে পেলায় থাকিব পে গতি তেনে আকার থাকাবিল হল ভগ্নাংশ কিন্তু একটা শর্ত আছে যে কিউ অশূন্য সংখ্যা কিউটো শূন্য হব নিব অশূন্য সংখ্যা মানে কি বুঝাইছে যে কিউর মান শূন্য হব নিব কিউ মানে এই ভগ্নাংশটোর তলত ওপর ফালে শূন্য হব পাব কিন্তু তলর ফালে শূন্য হব নিব আমি সরলীকরণ করে কথাটা যদি কোম কি হব যে কোনো একটা ভগ্নাংশর লব শূন্য হব পে কিন্তু হর শূন্য হব নিব গতি কিউ মানট যেটা শূন্য হব নিব কোয়া হয় মানে অশূন্য সংখ্যা গতি এই কিউ মানট কিউটো হয়েছে কিউটো হয়েছে মানে হর আর পি হয়েছে লব এখিলকে ক্লিয়ার হল গতি এই কথাখিনির ওপর নির্ভর করে পরীক্ষায় প্রশ্ন হব পে গতি এই কথাখিন অল্প ভালদরে বুঝি ল খুবই প্রয়োজন কারণ ভগ্নাংশর ওপর তো অল্প জটিল কথাই আহ গতি ভগ্নাংশ বলে কোতে কিছু কথা আমি ভগ্নাংশ নহব এটা ধরে লোক টেট পরীক্ষা এনে একটা প্রশ্ন আবারে যে তলর কোনটো ভগ্নাংশ নহয় নহয় বলে কে এনে একটা দি থাক যে তলত শূন্য আছে ওপর আছে ধরে লোক ফোর আছে ডিভাইডেড জিরো ফোর ডিভাইডেড জিরো গতি সি এটা ভগ্নাংশ হয় 
फोर डिवाइडेड जिरो भग्नांश हमने नो के भग्नांश न गति के भग्नांशर डेफिनेशन तो सीकार जान लगे ये लगे हम क्लियर हूँ इतना मैं भग्नांश संज्ञा तो पीछे भग्नांश विभिन्न प्रकार बार सम्पर्क आलोचना कर प्रथम आलोचना करण भग्नांश सम्पर्क साधारण भग्नांश भालगार भग्नांश अर्थात कमन फ्रेक्शन और भालगार फ्रेक्शन नो कि एक अखंड संख्या जीव भग्नांश लब और हर एक अखंड संख्या थके अखंड संख्या तो जानव लगे अखंड संख्या कहते प्लास पे माइनासो थे प्लास माइनास जी नाथ मैं जिरो वान टू थ्री फोर यह अखंड संख्या पड़े आको माइनास वान माइनास टू माइनास थ्री माइनास फोर यो अखंड संख्या है गति के मैं अकेपे कथक कह दी जीवन भग्नांश लब और हर अखंड संख्या थके साधारण भग्नांश भालगार भग्नांश भी क्या है यह क्लियर हूँ जैसे आम उदाहरण तो जो लो चार भाग एक तो हम साधारण भग्नांश जो आक माइनासो थे माइनास टू बै फाइव यह तो हम एट साधारण भग्नांश हम तार पास प्रकृत भग्नांश इतना प्रकृत भग्नांश तो जानव लगे प्रकृत भग्नांश क्या बोले प्रकृत भग्नांश हल भग्नांश तो लब हरको सरू है और लब हर सक बुझे पाए तलर तो कि क्यों हर भी क्यों और ऊपर तो लब भी क्यों जैसे मानने लब तो सरू है जैसे चार तो डांगर एक तो सर सो कि भग्नांश हम प्रकृत भग्नांश मानने साधारण भग्नांश मजरपा आम प्रकृत और अप्रकृत भी आम बाचि पार मैं हल जे साधारण भग्नांश भी प्रकृत अप्रकृत नोब तेने साधारण भग्नांश हल ये आम टाइप तो आम शिकी अखंड संख्या जी है ऊपर तले मैं लब हर तैयार साधारण भग्नांश और प्रकृत भग्नांश कौन हम जैसे लब तो सर है जैसे चार भगर एक दो भगर एक तीन भगर एक पाँच भगर दु तमें जैसे ऊपर तो सर है तल तो डांगर है सीट हूँ प्रपार फ्रेक्शन प्रकृत भग्नांश तार पास आम आलोचना करप्रकृत भग्नांश विषय अप्रकृत तो ओलोटा तो हम इन प्रपार मैं प्रकृत विपरीत तो प्रकृत विपरीत तो कि हम अप्रकृत हम अप्रकृत विषय इन जटिल कथा ना जो अप्रकृत हमले जाते कि हम ऊपर तो डांगर हम लगे जैसे ऊपर जो सेभेन है तलब फोर हल यू कि हम अप्रकृत भग्नांश इतना ऊपर तो भी कहते आम लब तो कथा कैसा और तलर तो भी कहते हर तो बुझी हल एक लगे इतना यह हल अप्रकृत भग्नांश और चार भाग एक तो भग्नांश हम यू हम प्रकृत और यू हम अप्रकृत एक लगे क्लियर हल तार पे हम टाइप आज मिश्र भग्नांश मिश्र भग्नांश भी कल आसलते मिश्र मिक्सड इंगराजी क्यों मिक्स फ्रेक्शन मिश्र भग्नांश तो हूँ एट सम्पूर्ण और एट अंशर जो मैं तो कम्बाइनेशन थे कि कलो मैं मिश्र भग्नांश क्या बोले जो एट सम्पूर्ण और एट अंशर जो गोट खा मिश्र भग्नांश है अन्य हाथी आम मिश्र भग्नांश के कब पारे अप्रकृत भग्नांश अखंड संख्या और एट प्रकृत भग्नांश संजोग लिखिले तक मिश्र भग्नांश बोले मैं इतना अखंड संख्या थी जैसे तीन तो जिनबा एट अखंड संख्या और तार कि अखंड संख्या तो जदे मैं प्रकृत भग्नांश लिखा है तैयार कि हम जैसे तीन भाग एक यू कि हम मिश्र भग्नांश साधारण मिश्र भग्नांश के अप्रकृत भग्नांश है मैं अप्रकृत भग्नांश मिश्र भग्नांश पा पार यू हल मैं इतना लिखी दी यू हल प्रकृत भग्नांश प्रकृत भी लिखी दी और ये हल अप्रकृत हल लिखिल अप्रकृत भग्नांश कि पा मिश्र भग्नांश पा के पा मैं देखिए दीसूँ जो चार भाग सत चार भाग सत हमें चार सत घन कर प्रथम एबार गल चार गुण चार कि बाकी थे तीन बाकी थे गति के ऊपर तीन हम तल चार हम गए एक समस्त चार भाग तीन गति के चार भाग सत तो हल्का अप्रकृत भग्नांश और एक समस्त चार भाग तीन तो हल मिश्र भग्नांश इतना जो मिश्र भग्नांश मिक्स फ्रेक्शन देखिल इतना कि देखिल इतना एक तो आए अखंड संख्या और चार भाग तीन आस चार भाग तीन तो हल प्रकृत भग्नांश सदा मिश्र भग्नांश कि थे मिश्र भग्नांश अखंड संख्या थके अप्रकृत भग्नांश थ अप्रकृत नए सरी प्रकृत भग्नांश थी मैं चार भाग तीन तो एट प्रकृत भग्नांश क्लियर हो लिखिल एक कथा तो कितने एक समस्त तीन भाग चार बी नाथा मैं एनेक नाथा मैं मैं ऊपर तो सर हम तल तो डांगर हम गए अखंड संख्या थी और लगे कि थी 
প্রকৃত ভগ্নাংশ থাকিব এটা এনেকে নহব মানে হয় লাগি লাগে এটা মানে একক ভগ্নাংশর বিষয়ে আলোচনা করি একক ভগ্নাংশ কি একক ভগ্নাংশ এটা মানে আগতে কিন্তু যে আমি কি কি টাইপর ভগ্নাংশ পাও তো একক ভগ্নাংশটা ইংরেজিত কয় ইউনিট ফ্রেকশন এইখিন বড় জটিল কথা নহয় যে একক ভগ্নাংশ কাক বলে যদি ভগ্নাংশটা লবটো মানে লবটো সদায় এক হয় মানে যুব ভগ্নাংশ লব এক আমি চমুকে কলে সেটাই হব আমি বিভিন্ন ভগ্নাংশ পালো পাঁচ ভাগর এক পঁচিশর ভাগর এক সাত ভাগর এক তিন ভাগর এক গতি এই কি ভগ্নাংশ হব একক ভগ্নাংশ হব মানে হরটো যে নাথাক কিয় যদি লবটো এক হয় সেইটো হয়েছে একক ভগ্নাংশ এখিলেকে হল এবার নেক্সট হল জটিল ভগ্নাংশ বা কমপ্লেক্স ফ্রেকশন কমপ্লেক্স ফ্রেকশন বলে কলে কি বুঝে শব্দটে কে যে কমপ্লেক্স জটিল যে কোনো এটা ভগ্নাংশ লব আর হর প্রতিটাই যদি একটা ভগ্নাংশ হয় তো তাক জটিল ভগ্নাংশ বলে মানে কি কল আক এবার কো যে কোনো এটা ভগ্নাংশ লব আর হর প্রতিটাই একটা ভগ্নাংশ যদি হয় তে ভগ্নাংশক জটিল ভগ্নাংশ বলে এটা উদাহরণটা লো যে হরটো এটা ভগ্নাংশ লবটো এটা ভগ্নাংশ এই লব লবটো ধরে ললো তিন ভাগর এক আক হরটো ধরে ললো চারি ভাগর এক হল মানে লবত আছে তিন ভাগর এক হরত আছে চারি ভাগর এক এই গোটাই ভগ্নাংশটা কি বলে কম জটিল ভগ্নাংশ বা কমপ্লেক্স ফ্রেকশন বলে কম ক্লিয়ার হল এখিলেকে মুঠাতে ওপরতো ভগ্নাংশ দেখিম তলতো ভগ্নাংশ দেখিম সেইটো হল জটিল ভগ্নাংশ এবার আমি সাত নম্বর প্রকারটোর কথা আলোচনা করো সেইটা হল রেশনেল ফ্রেকশন বা অপরিমেয় ভগ্নাংশ এটা অপরিমেয় ভগ্নাংশ কাক বলে যদি কোনো ভগ্নাংশ লব আর হর নতুবা উভয়ে একটা অপরিমেয় সংখ্যা হয় হয় লবটো অপরিমেয় হব পায় নয় হরটো হব পায় নতুবা লব আর হর দুয়োটাই অপরিমেয় হব পারে আর তেবিল ভগ্নাংশকে অপরিমেয় ভগ্নাংশ বলে যে রুট থ্রি বাই রুট টু এই কি ভগ্নাংশ অপরিমেয় ভগ্নাংশ বা রুট থার্টিন বাই মাইনাস থার্টিন লিখিছ রুট সেভেনটিন গতি এই কি হব অপরিমেয় ভগ্নাংশ হব কিন্তু ইয়াত আমি চাম অপরিমেয় এই যে দেখি মাইনাস থার্টিন হল পরিমেয় আর রুট অভার সেভেনটিন হল অপরিমেয় মানে পরিমেয় অপরিমেয় মিহলি হয়েও থাকবো বা দুয়োটা রুট থ্রি বাই রুট টু দুইটা অপরিমেয় হব পায় মানে লব অপরিমেয় আর হর অপরিমেয় যে নহক লব বা হর যদি অপরিমেয় সংখ্যা থাকে বা লব বা হর দুইটাতে যদি অপরিমেয় সংখ্যা থাকে তাহলে আমি তাক কি বলে কম অপরিমেয় ভগ্নাংশ বলে কম এটা আমি সিলেবাস মতে ভগ্নাংশ বিভিন্ন প্রকারবিল আলোচনা করল এইখিন কথার পর আপনাদের নিশ্চয় বুঝি পালে কনসেপ্ট অফ ফ্রেকশন তাতে বুঝি পাইছে ভগ্নাংশ মত কলো পি বাই কিউ আকার থাকা বিল যে ভগ্নাংশ হয় যেটা কিউ নট ইকুয়াল জিরো হয় এটা টাইপস অফ ফ্রেকশন আলোচনা করল আর আমি আলোচনা করবল কি আছে এডিশন সাবস্ট্রেকশন মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ডিভিজন অফ ফ্রেকশন এটা ভগ্নাংশর যোগ বিয়োগ এটা এডিশন মানে যোগ সাবস্ট্রেকশন মানে বিয়োগ মাল্টিপ্লিকেশন মানে পূরণ আর ডিভিজন মানে হরণ গতি যোগ বিয়োগ পূরণ হরণের বিষয়ে আমি আলোচনা করবো আর কি শিখব লাগবে ডেসিমেল ফ্রেকশন মানে দশমিক ভগ্নাংশ পার্সেন্টেজ আর তার ব্যবহার শিখব লাগবে গতি পরবর্তী ভিডিওত মানে এইখিন কথা আলোচনা করি আর আজি ভিডিওটো দীঘলেই হয়েছে আপনাদের ভিডিওটো চাই কেন পালে নিশ্চয় কব কারণ মানে যান পারি সহজকে বুঝিপরাকই যখন ভগ্নাংশ বলে কলে টান পায় মনে ভাবিছো এই কথাখি শুনার পাছত নিশ্চয় ভগ্নাংশর ওপর যিনি ধারণা ক্লিয়ার হয়েছে নিশ্চয় কমেন্ট করে জানাব চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই যদি জরুর সাবস্ক্রাইব করব আর বেল আইকন তো পেশ করে থাকবো যাতে মানে ভিডিও দিয়ার পাবলে সক্ষম হয় আজিলে ইমান সামনে মারিছো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং জয় এখন